της διαστάσεις. Το ουρανό με τη γη. Ναι, είναι ε, αυτό μάλλον σε το νόμο της διαστάσεις. Listen to this. Πρέπει να έχει σχέση με, με αυτό το που έχει γράψει ο Μέρτσια Ελιάδε. Ο Μέρτσια Ελιάδε. Ο Μισίας, ένας πολύ σοφός άνθρωπος, ο Μέρτσια Ελιάδε, εξηγεί αυτές τις... Ε, Αυτά τα, τα φαινόμενα τη δεντρολατρεία και λέει γιατί τα τρέβανε οι άνθρωποι, α το πούμε, τα δέντρα, διότι ε, το δέντρο συμβολίζει την επαφή του γίνου με το ε, θεϊκό. Γι' αυτό, κοντρά σα τα λέω αυτά, αλλά έτσι γι' αυτό, γι αυτό λατρεύανε οι άνθρωποι αυτή την επαφή που είχε η γη με τον ουρανό και, το, και την πνευματικότητα. Και συνέχισε η κυρία από εδώ να, 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 να κάνει μια παρατήρηση να λέει ότι ε, η επιστήμη έχει ζωή 2.000 χρόνια, αν θεωρήσουμε ότι ξεκίνησε από του αρχαίου Έλληνε φιλοσόφου, αν και η επίσημη επιστήμη ξεκίνησε από τον Γαλιλαίο, τον Κοπέρνικο Γαλιλαίο και Νέφτονα, δηλαδή έχει 400 χρόνια, 400 χρόνια ζωή σε αυτή η επιστήμη, ενώ η δεντρολατρεία έχει αιώνε, εκατοντάδων, εκατοντάδων αιώνων ζωή. Έχει χιλιάδε χρόνια, θα λέγαμε, και είναι πολύ αρχαιότερη και ίσω είναι λάθο να πιστεύουμε ότι υπάρχει αυτή η διαμάχη μεταξύ τη. Δεντρολατρεία ή αυτών των παραδόσεων λατρεία τη φύση με την επιστήμη, αυτή η διαμάχη είναι πιο πολύ στο μυαλό των ανθρώπων του έτσι, δικού πολιτισμού. Ναι, του, mm. των ανθρώπων του δικού πολιτισμού, mm. παρά ε, είναι ουσιαστική η πραγματική αυτή η διαμάχη. To the upper cosmos and the down cosmos. Yeah. Mm -hmm. So the shaman can go in the other sphere and can <coughs> heal and uh, goes back to earth. And also the goddess from Crete is the mother from up cosmos and from the down cosmos. So it's. Uh, and you know that some archaeologists now are writing. That Minoan culture was shamanic. Yes, because the bird heads. And the bird head is a symbol of shaman. And the ecstatic, from that point of view, the ecstatic experiences that are shown. Ναι, αυτοί οι αρχαίοι, κάποιοι αρχαιολόγοι, οποίοι υποστηρίζουν και εγώ έχω διαβάσει μια σχετική έρευνα, που ισχυρίζονται ότι η μινοϊκή, θα λέγαμε, ιερή παράδοση, η θρησκεία, ήταν σαμανιστική. Και τι σημαίνει σαμανιστική. Σαμανιστικό ναι, είναι έχει σχέση με την λατρεία τη ε, φύση και με ηρωτελεστίε τελετέ οι οποίε ε, ε, έχουν σχέση με, το, με τη λατρεία εν, ενός, ε, του ενό ή του άλλου φυσικού αντικειμένου. Αυτό είναι το σαμανιστικό, αλλά ε, η, υπάρχουν ακόμα και σαμανιστικέ ακόμα λατρείε που δεν είναι. Θα λέγαμε εδώ, αλλά είναι στην. I'm just adding a few things. Concerning the shamanism in South America and. Mongolia. Στην Μογγολία υπάρχουν, στην Νότια Αμερική, οι οποίε ακόμα αυτέ οι σαμανιστικέ μακάρι να μπορούν να πάρουν. Να τι συμπληρώσουν ακόμα. Να τι παρακολουθήσω γιατί σου παρέχουν γνώσει που έχει ξεχάσει απόλυτα ο δυτικό άνθρωπο. Και έχουν. Θεραπευτικέ γνώσει, τι οποίε εκμεταλλεύονται οι σύγχρονε φαρμακευτικέ εταιρείε. Τερέζα. Ε, ήθελα να πω για την Αναστασία τη Ιβυρία, που είναι ένα νέο κίνημα σαμανισμού και δεντρολατρεία <laughs> με του κέντρου που κουδουνίζουν. Φαντάζομαι το ξέρει. Και φτιάχνονται κοινότητε που φυτέβουν με δέντρα, μικρά βασίλεια και κήπου. Και που ο κέντρο θεωρείται ιερό δέντρο και θεραπευτικό δέντρο. Και χρησιμοποιούν φυλακτά από κέντρο. Και η Αναστασία ζει εκεί ανάμεσα στου κέντρου στη Σιβηρία και είναι κάτι σαν μια ε, αγία εν ζωή. Αυτό γίνεται στην Κρήτη. Στη Ρωσία. Στη Σιβηρία. Στη Σιβηρία. Υπάρχει και η Κρήτη. Είμαστε όλοι τον κόσμο. Εμεί φιλοξενούσαμε και είχαμε ομιλία για αυτό το θέμα αυτέ τι μέρε. Ζει ακόμα. Με μαθήτρια τη Αναστασία Σιβηρία. Είναι ζωή. Είναι 45 χρονών. Δεν είναι γυναίκα. Με του αφιλικέ κανόνε τη I just, I just wanted to say, that was a lovely presentation, thank you very much. Uh, I went to Lithuania a couple of months ago and I was um, taken aback by the fact that they were so strong pagan traditions about oak trees and how people worship them. And then I found out by asking people when they started and how it started, then I found out that actually it ended in 1400 AD they were the last ones to be converted to, you know, no Christianity anyway. 
So uh, that tradition is still alive, and they have really nice, I mean, great mix about trees, and they have personified trees, and they have lovely stories. I don't know if you no, heard about great. that. And they, they also do this kind of thing where we put stuff, you know, we put, I don't know how you call them, charms on the tree yes, to say yep, yep. thank you or, yep, yep. Um, yeah, and they do this kind of thing. And then when the church took over, they replaced this kind of tradition with wooden crosses. Mm -hmm. So now this is still alive. I mean, you can see only the wooden crosses, but it used to be that people would just put up their, you know, whatever they thought would represent their healing. And yeah. Um, yeah, and now I found that, I, I was a bit sad to find out e eventually that nobody is actually into this kind of tradition anymore. And, you know, they just look down on it completely, although it's a strong part of their tradition. Lithuanians are very well known for this kind of thing. You know the hanging of the trees at Veneratu, the picture I showed that has all these things. Yeah, yeah, of course. Yeah. <laughs> Εκτό από άλλα δέντρα, κυρίω τα πλατάνια, έχουν τρία δέντρα, αλλά δεν τα θυμάμαι τώρα ποια είναι, γιατί δεν είχα διαβασμένη. Ε, και μάλιστα έχουν την ίδια συνήθεια να κρεμάνε πάνω στα δέντρα διάφορα φυλακτά ή ξέρω εγώ πώ τα λέμε, τάματα εμεί, <laughs> για να πούνε ευχαριστώ για τη θεραπεία που παίρνανε. Και ήταν οι τελευταίοι από του Ευρωπαίου που ε, οι οποίοι είχαν παγανιστικέ θρησκείε και άλλαξαν μετά από την. Γύρισαν στη χριστιανισμό. Ναι, και μου έκανε πολύ εντύπωση αυτό το πράγμα. Επίση, να πω άλλο ένα πράγμα. Ε, είπατε κάτι για την επιστήμη. Τώρα η επιστήμη κοιτάζει τα δέντρα διαφορετικά. Ψάξτε το λίγο να δείτε πώ οι επιστήμονε αυτή τη στιγμή μιλάνε για το διαφορετικό κέντρο δικτύωση των δεντρών και πώ μπορούν μεταξύ του να επικοινωνούν ακόμα. Έχουν μια άλλη νοημοσύνη, για παράδειγμα. Τα κοιτάνε λίγο διαφορετικά, γιατί η επιστήμη πάντα γυρνάει πίσω στη φύση και λέει Α, τελικά η φύση ξέρει καλύτερα από εμά. <laughs> ε, και είναι τώρα πρόσφατα αυτά που έχουν. Έχω διαβάσει και τρία πράγματα στο Yale 360 που ανεβάζουν διάφορα άρθρα κάποιοι για τη δουλειά που έχουν κάνει. So, I don't know if you want me to say that in English, but yeah. anyway, it's just interesting to see all this stuff going on. So, you're saying yeah. that science has a different attitude. Beginning Only recently, attitude. now they're just looking yes. Uh, yes. Yeah, no, at things from a different point of view now again. Yes. You know. yes. But it's, it's, a, it's, a, it's a later strength, biomimicry. I mean, if you look at science, they go back to nature now to yeah. see how things work so that they can apply it, you know, um, in the same way. <coughs> so perhaps we just need time. We begin to see the limits of that approach. Yes, yeah. 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 Uh, can I say something to this? Uh, because they find out uh, that the trees has different, um, when they stay here's one and there, they communicate. Mm. Yeah, the network and the system. Yeah, and they say it for, for citizens mm -hmm. uh, who live in a city, people, it's important to go outside at least uh, one time or two times per month for two hours with trees. That they can rebuild it's her energy. Yeah, 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 yeah. There's a lady in the background. Ναι, ήθελα να πω ότι και εγώ είχα την τύχη να επισκεφτώ και την Αυστραλία και εκεί είναι οι Αμπορίτζιναλ, οι οποίοι στηρίζουν τη θρησκεία του όλοι πάνω στα δέντρα. Δηλαδή τη φύση, τα φορτάμια και τα δέντρα. Και πιστεύουν σε αυτά, κάνουν ελαφρυστικέ θεραπείε και είναι εκπληκτικό δηλαδή. Εγώ μαγεύτηκα. Με τα όνειρα που δημιουργούνται αυτή την ειδική θρησκεία που έχουν, δεν μπορώ να σα αναπτύξω. Έτσι λεπτομερό. Επίση και στι άλλε υπήρου, δηλαδή και στην Ινδία, είδα να ανατρέπουν πάρα πολύ τα δέντρα ένα συγκεκριμένο ρυθμό του ονόματο στον κόπο που πέφτουν έτσι τα φύλλα του. Τεράστια σκιά που καθόταν ο Βούδα κάτω και διαλογιζόταν. Όπω επίση στην Κίνα, Νεπάλ κτλ. Πάλι με τα δέντρα, πάλι τα τάματα επάνω αυτά τα που γίνονται καλά οι άνθρωποι. Θέλω να προσθέσω το εξή ότι. Επειδή έχω ασχοληθεί πολύ με το mind control και με πράγματα που έχουν σχέση με την ευφία του σύμπαντος, 
ότι τα δέντρα είναι, τα θεωρώ ευλογημένα και εγώ δηλαδή προσωπικά. Μερικά λοιπόν από αυτά έχουν όπως οι άνθρωποι ξεχωριστές ιδιότητες, δηλαδή έχουν περισσότερη βιοενέργεια και είναι πραγματικότητα ότι μπορούν να κάνουν θεραπείες. Πέρα από τις ιδιότητες του φυτού, του κάθε φυτού, γιατί πολλά φυτά ή πολλά δέντρα έχουν ε, ε, φαρμακευτικές, εξεργοειδιότητες κτλ. Αυτά έχουν βιοενέργεια και μόνο. Δηλαδή αγγίζοντα το, μιλώντα το, αγκαλιάζοντα το, ή να κλείσει τα μάτια σου και να κάνει έναν διαλογισμό και να μιλήσει με το δέντρο, μπορεί να πάρει θεραπεία. Είναι αλήθεια. Το έχω δει με τα μάτια μου και το έχω βιώσει. Αυτό θέλω. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ωραία παρουσία που κάνατε. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και μπράβο σα. Ευχαριστώ. Along with many images we've seen tonight from Minoan ritual, ceremony, iconography, I can think of many, many more that include images of trees in a very central place between the horns of consecration, mm -hmm. uh, it, it, with uh, activities with many individuals involved as we saw, for example. <coughs> Do you think you could argue that the tree was the most sacred symbol for the Minoans? Or are there others of equal value? What's your impression? Just an impression. Να μεταφράσω ο Jack Dempsey λέει ότι είδε τις εικόνες με τα δέντρα, είτε σε δακτυλίδια, είτε σε στραλιδόνιτος, είτε οπουδήποτα άλλο. Και ο ίδιος γνωρίζει ότι υπάρχουν ακόμα πολλές απεικονίσεις ιερών δέντρων που παρουσιάζονται κεντρικά, σαν κεντρικά στοιχεία σε οποιαδήποτε από τις απεικονίσεις έχει δει και ρωτάει εάν το, το δέντρο αποτελεί το, το, το βασικότερο στοιχείο ε, θρησκευτική λατρείας για τους μινοίτες. Λοιπόν, ε, πρέπει να ομολογήσω ότι ενδιαφέρουν πάρα πολύ και για τον ήλιο. Είδαμε πέτρες, είδαμε πηγές, είδαμε δέντρα. Έχει στην, στο ελληνικό μινοϊκό και ζώα που είναι πολύ Σπουδαία, που τα αγγίζουν, τα κάνουν επαφή και με τον ήλιο εμ, κάνουμε μία μελέτη για τους τάφους τόλωτους της μεσα, του τύπου Μεσαράς που οι πόρτες τους παίρνουν στην Ανατολή. Και είναι η θεωρία μας ότι εμ, το φως του ήλιου Ερχόταν μέσα στο τάφο και βοηθούσε τους, τους νεκρούς. Δηλαδή, δεν είναι μόνο τα δέντρα, είναι η φύση. Η φύση, yes. Jack, did you understand? No. No, okay. okay. <laughs> <laughs> I can say that in English too. That, that um, we are also doing a very big study about the sun and about the way the sun shines into the buildings, particularly sacred buildings, and forest rooms, the doorways face the door at particular times. You think the sun came in and it affected, ah, here we have, yeah. These are pictures of the dawns at forest rooms. The sun came in and it touched the bones of the dead. We don't know how exactly that made an impression, but the sun was very important. There are many pictures of the sun. There are also, we have seen uh, rocks, boulders, very important, the earth, and mountains. also water, mountains. mountains, yes, mountains, there was the, the, the peak sanctuaries were very important. And also animals, people, would, there are many pictures, again, then prosexene, which is these are called, is that a star dactylidia, kisis faradides, vlepi sihna, you see a person who touches an animal like this, like, like something sacred. So I think that animals too were very um, important in the religion. So I think it was not just the trees, Jack. Not just the trees, but could the tree be a, more central than some of those, I don't going by the icons? I think it was, you know, we have a centralized God. So we think it has to be something central. But it was more polymorphous. Polymorphica. One place they had a mountain. Another place they had a tree. In particular, some buildings, it was the sun. It was all varied and rich. 
It was not centralized. Mm. Yeah. Yeah. Okay, that, that's the last question. Last question. question. Oh, we know your fellow countryman, <laughs> the founder of modern physics, Isaac Newton, who inspired, triggered, and the influence of three, an up three. We were uh, sitting under an up three, and up came inside. Oh, yes, Isaac Newton. Oh, that's gravity. Yes. That expanded the whole science and the influence of a tree. Yes, there was a tree that started inside. <laughs> Ah, thank you. 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 Ah,